chwili jest dużo cięższy od rywala. Pewnie Michał Kita spodziewa się, że chce go przeleżeć, jak to się mówi kolokwialnie w tym pojedynku. Czy tak będzie? A może szykuje się jakaś niespodzianka? Uh, I will be on top of Michael, yes, but I won't be laying and praying. I'll be punching, you know, I'll be going for the finish. But I, I will be on top of him, so that is correct. Hello, is that, shall I do it again? It's, it's better. Yeah, it's okay, it's okay. fine. Michał Kita lubi też polować. Aha, myślałem, że okej. Okay. Jest to pewne, że będę na, na Michale Kicie, bo to jest zawsze mój plan, żeby przewrócić rywala i się na nim znaleźć, więc to jest pewne, ale no nie planuję na nim leżeć przez 25 minut. Michał Kita lubi polować na nokaut. Czy on się tego spodziewa? Czy myśli, że będą dobre wymiany w stójce? Będzie tutaj uważny? Yes, I'm ready for it. You know, Michael. Michael's a great boxer, a good brawler, but uh, I'm going to be too physical for him. He's not going to be able to stop me doing what I want to do. So I'm not worried what he does. He needs to worry about what I'm going to do. Tak, Michał Kita jest sprawnym bokserem, więc oczywiście jestem przygotowany na to, że będą takie wymiany gdzieś pewnie w stójce, że będzie szukał tego mocnego ciosu, ale jest na to Phil oczywiście przygotowany, ale to bardziej powinien się Michał Kita przygotować na to, co zaproponuje mu Phil, a nie Phil się przejmuje tym, co pokaże mu walc Kita. I ostatnie pytanie ode mnie. Co znaczy pas KSW dla Phila? Uh, the KSW belt means everything to me, you know, uh, KSW has done, done, turned my life around, you know, it took me from being depressed to being a champion, it's bought me a new house, and, uh, it means a lot, you know, and I'm not leaving it, that's mine now, and it's staying with me forever. Pas KSW znaczy dla mnie bardzo dużo i KSW w ogóle znaczy dla mnie bardzo dużo, ponieważ KSW tak naprawdę odwróciło losy całego mojego życia z człowieka, który był w depresji, wyciągnęli mnie z tego... Dzięki walkom w KSW kupiłem sobie nowy dom i tak naprawdę mam teraz całe nowe życie, więc KSW i, i PAS jest dla mnie wszystkim aktualnie. Ze wszystkich swoich rywali w KSW, na którym miejscu plasowałbyś Michała Kitę? I mean, it's hard to say until you get in with there with a guy, you know. But I take I take Keita very, very seriously. Every every your next fight's always the most important, and I'm gonna win, you know. But uh, Michael's a fantastic fighter. He's beat a lot of the guys who are who are beat as well, so it's gonna be a good match. Dopóki nie wejdzie się do klatki, to tak naprawdę trudno powiedzieć, kto jest najtrudniejszym wyzwaniem i w jakim miejscu umieścić tego rywala. Na pewno Michał Kita jest świetnym zawodnikiem i pokonał też między innymi wielu zawodników, których pokonał e, Phil, po, kiedy, których ja pokonałem, także e, jest to naprawdę topowy zawodnik z tych, jeśli patrzeć na to, na, z jakimi się mierzyłem. A propos tego, kto kogo pokonał, ty wygrałeś z Karolem Bedorfem, Karol Bedorf wygrał z Michałem Kitą, czy to ma jakiekolwiek znaczenie? No, you can't you can't base who's gonna win on, on that sort of theory, you know. Like uh, I watched that fight and Keita could have won that fight just as easily. I think he won the first round of that fight, I watched it. So you, you can't you can't base on that, you know, but I am gonna win, you know, so you can take that, you know. Nie możesz nigdy spoglądać w taki sposób, nie można podchodzić do walki patrząc na takie porównania. Zresztą oglądałem tę walkę Michała Kity z Karolem Bedorfem i Michał Kita wygrał tam pierwszą rundę i tak samo mógł zwyciężyć w tym pojedynku, więc to, to za bardzo nie ma znaczenia, ale ja, za, ja wygram z Michałem Kitą, więc na to już można spoglądać. Jak wpływa na ciebie fakt, że nie będzie publiczności? Dotychczas walczyłeś przy pełnych halach. Um, I, I will miss the crowd. I love uh, the, the Polish fans. I love touching hands when I go out, you know, but I fight every week in the gym and there's no crowd and we have wars there, you know, it's the same sort of thing. So uh, nothing will faze me, you know, I can do anything. And when, when the cage is locked, I may as well be on the moon. I don't care. I don't know what's happening outside.
Tak będzie mi brakowało publiczności, ponieważ bardzo lubię polską publikę, bardzo lubię przybijać piątki, kiedy idę do klatki i czuć tę atmosferę kibiców na hali, ale tak naprawdę nie ma to dla mnie znaczenia, gdzie toczę swój pojedynek, bo co tydzień na, na sali walczę bez żadnej publiki, walczę z moimi rywalami na sali i tak samo toczę takie same pojedynki jak te w klatce, poza tym kiedy drzwi klatki się zamkną, to moglibyśmy walczyć nawet na Księżycu i dalej to nie będzie miało żadnego znaczenia, liczy się tylko to, co jest tam. Ponad rok nie walczyłeś. Jaki to był y, dla ciebie okres? W międzyczasie był również lockdown. Ja, jak y, go przepracowałeś? Jak się czujesz po tym? I just bought a new house, like I said, and I've got a lot of debt to buy it, expecting to be fighting all year, and I haven't fought. So this, uh, this fight hasn't, couldn't have come at a better time. And uh, the lockdown's just been hard on everyone, you know, so I'm glad I can still work, you know, there's a lot of people worse off than me. No to nie był najłatwiejszy rok dla mnie, tak jak wspomniałem, kupiłem dom, no i między innymi musiałem na niego zaciągnąć jakąś tam y, pożyczkę, więc y, zrobiłem to oczekując, że w kolejnym roku, w 2020 będę walczył, no a te walki nie przyszły, więc to było y, trochę niepokojące, ale cieszę się, że w końcu mogę zawalczyć, bo właśnie ta walka i ta wypłata będzie mi, jest mi teraz bardzo y, potrzebna, no jeśli chodzi o lockdown i te sprawy związane z pandemią, no to one uderzyły w każdego tak samo mocno, więc ja cieszę się, że po prostu mogę w tym y, trudnym czasie pracować, wykonując, wykonywać swoją pracę. Pierwotnie mierzyliście się już, mieliście zmierzyć się już w 2014 roku. E, czy spotkanie po latach będzie dla ciebie korzystniejsze? If, if I'd have fought Michael Keaton in 2013, he might have won. Uh, that was when I still suffered from my depression and my anxiety. Fighting was hell for me then. And I wasn't at the complete article I am now, you know, because my head wasn't together. The, he, 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 he could have won in 2013, but I don't think he can win this year. Jeśli zmierzylibyśmy się w 2014 roku, to myślę, że Michał Kita mógł wtedy ze mną wygrać, bo byłem w środku swojej depresji, byłem w naprawdę fatalnym stanie i każda walka była dla mnie przejściem przez piekło, tak, więc tak naprawdę nie wiadomo, jakby się wtedy potoczyło i mógłby Michał wygrać, ale myślę, że tym razem będzie zupełnie inaczej, bo wszystko w mojej głowie już jest na swoim miejscu, więc nie przypuszczam, że w 2020 roku może wygrać. Który z dotychczasowych rywali jest twoim najlepszym skalpem? Który rywal jest najbardziej wartościowy w, twoi, w, to, w twoim rozkładzie? I suppose the one which has brought uh, the most uh, kind of attention my way is probably Narcon. It's the match everyone talks about a lot, you know. So I think uh, he's quite unpopular, you know. I think people like that I beat him. So, so probably it's him, you know. Prawdopodobnie będzie to Tomasz Narkut, ponieważ wiem, że bardzo dużo osób go nie lubi tutaj w Polsce, więc prawdopodobnie to jest taki rywal, dzięki któremu, e, dzięki pokonaniu którego przypadło mi jak najwięcej splendoru, jakiegoś rozgłosu, ponieważ no, wszyscy czekali na to, że go pokonam, więc prawdopodobnie e, to właśnie Tomek Narkut.